హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మహా డిఎస్సి క్లాసెస్ ఈరోజు డిఎస్సి క్లాసెస్లో భాగంగా ఇంగ్లీష్లో టెన్సెస్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఈ టెన్సెస్లో మనకి ఈరోజు మనం చర్చించిపోయే చాప్టర్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఈ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో మనం స్ట్రక్చర్ కోసం డిస్కస్ చేసే ముందు ఇక్కడ గమనించవలసింది ఒకటి ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే వర్తమాన కాలం అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి జరుగుతూ ఉన్నాయి అన్నమాట ఇందులో కంటిన్యూస్ అంటే జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనులు అంటే వర్తమానంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనులు అన్ని అన్నిటిని కూడా ఈ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్పుకుంటాం అనమాట దీని యొక్క స్ట్రక్చర్లో మనం గమనించినట్లయితే కంటిన్యూస్ టెన్స్ దేనికన్నా సరే తప్పనిసరిగా ఇంగు ఫామ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట అందులో కంటిన్యూస్ అని చెప్పేసి ఉన్నట్లయితే ఇంగు ఫామ్ అనేది వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఇంగు ఫామ్ వచ్చిందో దానికి ముందు బీ ఫామ్ అనేది ఉంటుంది ప్రెజెంట్ టెన్స్లోనేమో బీ ఫామ్ చూసినట్లయితే ఈజు యామ్ ఆరు వస్తాయి అదే పాస్ట్ టెన్స్లోనేమో వజు వర్రు వస్తాయి కాబట్టి ఇది మనం ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కాబట్టి దీంట్లో దీని యొక్క స్ట్రక్చర్లో మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే ఇంగు ఫామ్ వస్తుంది తర్వాత దాని ముందేమో ఈజు యామ్ ఆర్ అనే వస్తాయి కాబట్టి ఈ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ గమనిస్తే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ యామ్ ఆర్ ప్లస్ ఎర్బ్ యొక్క ఇంగు ఫామ్ వచ్చింది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ యామ్ ఆర్ ప్లస్ ఎర్బ్ యొక్క ఇంగు ఫామ్లో ఈ ఈజు యామ్ ఆరు అనేవి ఎక్కడెక్కడ వస్తాయి సబ్జెక్టు ఏం వచ్చినప్పుడు వస్తాయి అనేది మనం ఇక్కడ చర్చించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది దీంట్లో సబ్జెక్ట్ అనేది సింగులర్ కానీ వచ్చినట్లయితే అంటే ఏకవచనం వచ్చినట్లయితే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే బీ ఫామ్గా ఈజ్ అనే దాన్ని వాడడం జరుగుతుంది అదే సబ్జెక్టుగా ఐ వస్తే అప్పుడు మనం బీ ఫామ్గా యామ్ వాడతాం అదే బహువచనం వస్తే అంటే ప్లోరల్ వచ్చినట్లయితే సబ్జెక్ట్ బహువచనం వస్తే అంటే ఎక్కువ ఉంటే అనమాట అంటే ఉయ్యి కానీ దే కానీ అటువంటివి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆర్ అనేది వాడడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇలా మనం ఈజీ యామ్ ఆర్ కోసం డిస్కస్ చేసాం ఐఆమ్ ప్లేయింగ్ అదే ఉయిసి వచ్చాం అనుకోండి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఉయ్యార్ ప్లేయింగ్ అదే యూ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ యూ అనే దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం ఫ్లోరల్గానే భావిస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లోరల్కి సంబంధించినటువంటి హెల్పింగ్ హెల్ప్ మాత్రమే ఉంచాలి అంటే యూ ఆర్ ప్లేయింగ్ నెక్స్ట్ హీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ అదే షీ తీసుకుంటే షీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ దే తీసుకుంటే దే ఆర్ ప్లే ఇలా మనకి ఈ సెంటెన్స్ అనేది రాయడం దీంట్లో జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వీటిని నాట్ ఉపయోగించి నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ రాయాలనుకుంటే ఏం చేయాలంటే సాధారణంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దానికి నాట్ చేర్చి రాస్తాం ఎలా అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నాట్ చేర్చి రాయాలనుకోండి ఐ యామ్ నాట్ ప్లేయింగ్ అంటే యామ్ నాట్ అనమాట ఈ యామ్కి నాట్ అనేది ఉపయోగించేటప్పుడు యామ్ అంట యామ్ అంట అని చెప్పేసి రాస్తాం అదే ఈజీకి నాట్ ఉపయోగించాలనుకోండి అప్పుడేం రాస్తామంటే ఈజ్ ఇంట్ అదే ఆర్ నాట్ అనే దాన్ని సింపుల్గా ఆర్ ఎంట్ అని చెప్పేసి రాయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అది గమనించాలి మనం ఇక్కడ వీటి అన్నిటిలో సపోజ్ వీఆర్ ప్లేయింగ్ అంటే నెగిటివ్ రాయాలంటే వీఆర్ నాట్ ప్లేయింగ్ అదే క్వశ్చన్ తయారు చేయాలంటే ఆర్ వీ ప్లేయింగ్ అప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది అదే ఇక్కడ క్వశ్చన్ తయారు చేయాలంటే యామ్ఐ ప్లేయింగ్ ఎక్కడ క్వశ్చన్ తయారు చేయాలంటే ఆర్ యూ ప్లేయింగ్ ఇలా మనకి క్వశ్చన్ అనేది తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఈ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో భాగంగా ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు అనేది దీని యొక్క యూసేజ్ని చర్చిద్దాం దీని యొక్క యూసేజ్లో చర్చించే ముందు మొదట దీని యొక్క ఉపయోగం బట్టి దీంట్లో కాలాన్ని సూచించే పదాలు ఏమున్నాయనేది కూడా చూద్దాం సాధారణంగా 
ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే వర్తమానంలో వాక్యం చెప్పే సమయానికి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనుల్ని తెలియజేయడానికి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనే దాన్ని వాడతాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు నేను వాక్యం చెప్పేసరికి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనులు ఏం జరుగుతున్నాయి అంటే ఐ ఆమ్ టీచింగ్ నవ్ ఇక్కడ నవ్ అనేది వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు నవ్ యాట్ ప్రెజెంట్ వంటి పదాలన్నీ కూడా దీంట్లో వస్తుంటాయి అంటే ఆ టయానికి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనులను తెలిపేవన్నమాట కరెక్ట్గా టయాన్ని చూపించేవి అయితే ఈ చూసేటప్పుడు మనం కొన్ని ఆ సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ని బట్టి కూడా కొన్నిసార్లు మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడడం జరుగుతుంది ఎలాగో ఒకసారి చూద్దాం ఈ రెండేళ్ల కోసం చూసినప్పుడు ఒకటే నవ్వు యాట్ ప్రెజెంట్ ఐ ఆమ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ నవ్ షీఈస్ రైటింగ్ ఏ లెటర్ నవ్ ఆవిడే ఇప్పుడు లెటర్ రాస్తూ ఉంది ఈ నవ్ అనేది లేకపోతే అట్ ప్రెజెంట్ అని చెప్పే చెప్తాం అనమాట ఇందులో యామ్ ప్లస్ యాడ్బి ఇంగ్ ఫామ్ వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఇందులో నవ్ అనేది మనకి ఏంటంటే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని చూసించే పదం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రాయాలి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఈజ్ యామ్ ఆర్ ఐ వచ్చింది కాబట్టి యామ్ రాయాలి ఇక్కడ వెర్బ్ అనేది టీచ్ కాబట్టి టీచింగ్ రాసాం అలాగే ఇవి కూడా ఇక అంతేకాకుండా ఈ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడేటప్పుడు సపోజ్ మనం రోడ్ అండ్ పోతున్నాం ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్ రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు పక్క వాళ్ళతో చెప్తున్నాం మనం ఏం చెప్తామంటే లుక్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ఈజ్ క్రాసింగ్ ది రోడ్ అని చెప్పేసి అంటాం ఏమంటాం లుక్ ది ఓల్డ్ మ్యాన్ ఈజ్ క్రాసింగ్ ది రోడ్ రోడ్ అని చెప్పేసి అంటాం అయితే ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఇందులో కాలాన్ని చూసించి పదం ఏమీ లేదు కానీ మనకు ఒక ఇండికేషన్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏంటంటే లుక్ చూడు అని ఎప్పుడు చూస్తాం మనం ప్రస్తుతం మాత్రమే చూడగలుగుతాం కాబట్టి లుక్ ది ఓల్డ్ మ్యాన్ ఈజ్ క్రాసింగ్ ది రోడ్ అంటే ఆ ఓల్డ్ మ్యాన్ క్రాస్ చేస్తున్నాడో చూడు అని చెప్పేసి అదేవిధంగా లెజన్ లెజన్ సిఈస్ సింగింగ్ లెజన్ సిఈస్ సింగింగ్ ఇను అంటాడు అంటే ఇనమండం అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాటిని ఇనమని చెప్తున్నాం కాబట్టి లెజన్ సిఈజ్ సింగింగ్ ఆవిడ పాడుతూ ఉంది అని చెప్పేసి అంతేకాకుండా ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు చదువుకుంటున్నాడు అప్పుడు ఏమని చెప్తాం పక్క వాళ్ళతోనే డోంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ ఈ హీఈస్ రీడింగ్ ఈజ్ రీడింగ్ అతను చదువుకుంటున్నాడు కాబట్టి అతన్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి మరి ఇది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే డోంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ అతను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అంటాడు అంటే ఇది ప్రస్తుతానికి జరిగే అనమాట ఇలాగా డోంట్ కానీ లుక్ కానీ సి కానీ స్టార్టింగ్లో లెజన్ కానీ డోంట్ కానీ లుక్ కానీ షి కానీ ఇటువంటి ఏమన్నా వచ్చినా లేదా ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సంబంధించినటువంటి మీనింగ్ వచ్చేటువంటి ఏమన్నా సిచ్యువేషన్ వచ్చినా కానీ వాటిని మనం ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాయాలి అప్పుడు ఈజీ ఆ మార్ ప్లస్ ఎర్బి యొక్క ఇన్ఫామ్ రాయవలసి ఉంటుంది అనమాట ఇది మనం గమనించాలి ఇది ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క యూసేజ్ అనమాట అంతేకాకుండా ముందు టెన్స్లో మనం చెప్పుకున్నాం సాధారణంగా జరగడానికి అవకాశం ఉన్న వాటిని ఈజ్ యా మార్ గోయింగ్ టు అనే దాంతో ఉపయోగించి చెప్తాం ఎలాగంటే ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్ ఐ ఆమ్ స్టడీయింగ్ మెడిసిన్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్ నేను మెడిసిన్ చదువుతున్నాను కాబట్టి ఏం అవగలుగుతాను నేను డాక్టర్ అవగలుగుతాను అంటే ఫ్యూచర్ అనమాట రాబోయే దాన్ని ఈ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్సే కానీ ఇది ఫ్యూచర్ ఆటని చూపించడానికి కూడా ఉపయోగిస్తామని చెప్పేసి ఇంతకుముందు సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది అయితే సపోజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రైన్ ఇది కంటిన్యూస్ టెన్స్ కానీ ఇప్పుడు వస్తుందని చెప్పే చెప్పలేం ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రైన్ అంటే 
వర్షం కురవడానికి అవకాశం ఉన్నదే అని చెప్పేసి వర్షం కురవబోతుంది అంటే ఫ్యూచర్ అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో వచ్చి వాటిని ఫ్యూచర్ దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి కూడా మనం ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మీరు గమనించాలి నెక్స్ట్ ఈ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని వాడేటప్పుడు మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు అనేవి తీసుకోవడం జరగాలి అన్నింటిలో కూడా ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనే దాన్ని అన్ని వెర్బల్కి కూడా వాడడానికి అవకాశం లేదు అవి ఏంటంటే వెర్బ్స్ ఆఫ్ పెర్సెప్షన్ అంటే మన జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి వెర్బ్స్ ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే అంటే మన జ్ఞానేంద్రియాలకు సంబంధించినవి సపోజ్ ఐస్ ఉన్నాయి ఐస్తో ఏం చేస్తాం లుక్ సి నెక్స్ట్ నోస్ ఉంది అంటే స్మెల్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించింది హియర్ సో ఇలా రికగ్నైజ్ రికగ్నైజ్ ఇలా మనకి వీటికి సంబంధించినటువంటి ఎర్బ్స్ ఆఫ్ పెర్సెప్షన్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట వీటిని అంటే మనకి జ్ఞానేంద్రియాలకు సంబంధించినవి వాటికి సంబంధించినవి కానీ ఇంకా మనకి ఒక ఫైవ్ కేసెస్ ఉన్నాయి వాటి అన్నట్ల కోసం చెప్తాను వీటిల దగ్గర మనం ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది రాయకూడదు మరి దాని బదులుగా ఏం చేయాలి ఈ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి బదులుగా సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ రాయాలి అంటే ఎర్బి యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ రాయాలి అవి జరుగుతూ ఉన్న పనులు అయినా కానీ దానికి బదులుగా మనం రాయవలసింది ఏంటంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ని రాయాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇటువంటి వెర్బ్స్ ఏంటి అనేవి నేను చెప్తాను తర్వాత వీటి మీద ఉపయోగించి సెంటెన్సెస్ చూద్దాం అంటే హెర్బ్స్ ఆఫ్ పెర్సెప్షన్ అంటే జ్ఞానానికి సంబంధించినవి తర్వాత హెర్బ్స్ ఆఫ్ ఎపియరింగ్ అంటే కనిపించేవి అనమాట అంటే ఎపియర్ ఎపియర్ నెక్స్ట్ లుక్ సీమ్ ఇవన్నీ కూడా ఎర్బ్స్ ఆఫ్ ఎపీరింగ్లోకి వస్తాయి నెక్స్ట్ థర్డ్కి వచ్చినట్లయితే ఎర్బ్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్ అంటే ఎమోషన్ సంబంధించినవి అనమాట అంటే లైక్ మనకి ఇష్టం హేట్ అసహించుకుంటాం హోప్ ఆశిస్తాం విష్ వాంట్ వంటి ఇంకా వెర్బ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మన ఎమోషన్ సంబంధించినవి అనమాట రిజెక్ట్ ఇటువంటి పదాలన్నీ కూడా ఇటువంటి వెర్బ్స్ కానీ వాటికి కూడా మనం వాడకూడదు నెక్స్ట్ హెర్బ్స్ ఆఫ్ ఫోసెస్నెస్ అంటే కలిగి ఉండడం అనమాట అంటే హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యావ్ ఫోసెసెస్ belong to belong to consists of ante kaligi undu dani chendindi ani cheppesi contain vanti verbs anni kuda manaki edante dani sambandhinchindi ani cheppe vastayi anamata itvanti illi ennadiki kuda manam em chestuntam ante ee ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి బదులుగా సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడుతూ ఉంటాం ఎప్పుడు వాడుతూ ఉంటాం అంటే అలాంటి సందర్భంలో ఇది దీని యొక్క అర్థం కాకుండా వేరే అర్థం వచ్చేలాగా వాడుతుంటాం మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇందులో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హ్యావ్ సంబంధించింది ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ లంచ్ అని చెప్పేసి చెప్తుంటారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది దీనికోసం చూద్దాం I am having lunch. I am having lunch. And you can say, I am having lunch now. I am having lunch now. And you can say, But in the way, having is done, what is right? The sentence. But in the way, what is right? The sentence. And you can say, I am having lunch. The meaning is right. The meaning is right. ఇక్కడ 
హ్యావ్ అంటే ఈట్ అని వస్తుంది అంటే మనం తింటూ ఉన్నాం అనమాట అంటే ఈటింగ్ మీనింగ్లో దీన్ని వాడడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ హ్యావింగ్ అనేది వాడచ్చు అది రైటే మనకు ఆ విధంగా ఇచ్చినట్లయితే ఇక్కడ హ్యావింగే పెట్టాలి అలా కాకుండా ఐఆమ్ హ్యావింగ్ టెన్ బిల్డింగ్స్ అని చెప్పేసి వాడకూడదు ఐఆమ్ హ్యావింగ్ టెన్ బిల్డింగ్స్ లేదా టెన్ పెన్స్ అని చెప్పేసి వాడకూడదు ఎందుకు వాడకూడదు అంటే ఇక్కడ హ్యావ్ అనేది కలిగి ఉండడము ఫస్ట్ సూనెస్ దానికి మనం అబ్బా కింగ్ ఫామ్ అనేది చేర్చి అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే వాడకూడదు అప్పుడు మరి ఏం వాడాలి ఐ హ్యావ్ టెన్ పెన్స్ అని చెప్పేసి వాడాలి ఐ హ్యావ్ టెన్ పెన్స్ అని చెప్పేసి వాడాలి ఈ విధమైనటువంటి ఇట్లా నాటిని కూడా మీరు గమనిస్తూ జాగ్రత్తగా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని చూస్తారు అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను అయితే ఇక్కడ సపోజ్ లుకింగ్ ఉంది హీ ఈజ్ లుకింగ్ ఏ పిక్చర్ అని చెప్పేసి వాడకూడదు హీ లుక్స్ అట్ దట్ పిక్చర్ అని చెప్పేసి అనాలి అందుకనే ప్లీజ్ లుక్ అట్ ది బోర్డ్ అని చెప్పేసి అంటారు టీచర్ చెప్పేటప్పుడు ఐఆమ్ సీయింగ్ ది ట్రీ నవ్ అని చెప్పే చెప్పకూడదు దీని బదులుగా ఏం చెప్పాలి ఐ సీ ది ట్రీ అని చెప్పేసి చెప్పాలి వీటిలో ఉన్నాయన్నీ కూడా ఐఆమ్ హేటింగ్ యూ అని చెప్పేసి చెప్తే తప్పది ఐ హేట్ యూ అని చెప్పేసి చెప్పాలి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఎర్బ్స్ అన్నిటిని కూడా మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇలా మనం ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కోసం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఏ విధంగా వాడు క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఒకటి చూస్తే రమణ డాష్ రేడ్ నవ్ అంటాడు అంటే ఇక్కడ మనం నవ్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇక్కడ మనం రాయవలసింది ఏంటంటే ఇది ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సంబంధించినటువంటి పదం కాబట్టి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రాయాలి ఎలా రాయాలి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇక్కడ రమణ అనేది సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్ రాయాలి తర్వాత ఎర్బ్ యొక్క ఇంగ్ ఫామ్ అంటే రీడింగ్ కాబట్టి ఈజ్ రీడింగ్ అనేది దీని యొక్క అర్థమవుతుంది ఇక రెండోది హీ డిడ్ నాట్ డూ ఇజ్ హోంవర్క్ లేదా హీ హ్యాస్ నాట్ రిటర్న్ ఇజ్ హోంవర్క్ హోంవర్క్ హీ హ్యాస్ నాట్ రిటర్న్ ఇజ్ హోంవర్క్ హీ డాస్ డూ ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఏం రాయాలి అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చేయలేదు హోంవర్క్ మరి చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఈజ్ ఈజ్ డూయింగ్ లేదా ఈజ్ రైటింగ్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ఇంకోటి చూసినట్లయితే లుక్ ది బర్డ్స్ డాష్ బ్రాకెట్లో ఫ్లై Look, the birds are flying. And you can see what's the thing. In this case, look and show the money. So, show the money. So, you can see the money. Here, the birds are the plural. Here, the birds are the plural. Here, the birds are the plural. Here, next. Don't make noise. ఐ డాష్ స్లీప్ ఇక డోంట్ మేక్ నాయస్ ఐ ఆమ్ స్లీపింగ్ ఎందుకంటే డోంట్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ మనం చెప్పుకునేటప్పుడు ఆ విధంగా చెప్పాం కాబట్టి ఐ ఆమ్ స్లీపింగ్ ఐ వచ్చింది కాబట్టి యామ్ ఇక్కడేమో స్లీప్కి అర్బ్యా కింగ్ ఫోన్ చేర్చాలి స్లీపింగ్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే వాట్ డాష్ you doing now 
ఇక నవ్ అనేది ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ దీంతోపాటు ఎర్బి యొక్క ఇంగ్ ఫామ్ వచ్చింది కాబట్టి దీనికి ముందు ఈజ్ యా మార్ ఉండాలి ఇక్కడ యూ అనే దాన్ని సింగ్లర్గా సారీ ఫ్లోర్లుగా ట్రీట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం రాయవలసింది ఏంటంటే ఆర్ రాయాలి వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఈ విధంగా మనకి ఎగ్జామినేషన్లో అనేది ఈ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ మీద ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ మీద మీరు నేను ఇచ్చినటువంటి పీడిఎఫ్ అంతా కూడా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసి దాని అందరినీ కూడా నోట్స్ రాసుకుని ఏ రోజు ఎన్నటువంటి సిలబస్ని ఆ రోజు నోట్స్లో రాసుకుంటూ మీరు జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయినట్లయితే మనకి బాగా అర్థం కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత దాంట్లో ఇచ్చినటువంటి టెస్ట్ కూడా రెగ్యులర్గా చేయండి కీన్ తర్వాత నేను షేర్ చేస్తాను షేర్ చేసినప్పుడు చేయండి అయితే ఈ వీడియోలు అన్నీ కూడా మీకు వెంటనే రీచ్ అవ్వాలంటే ఈ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాంతోపాటు మీరు కామెంట్ ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి లైక్ బాగుంది ఈ వీడియో అనుకుంటే దాంట్లో మీరు లైక్ చేయండి ఏమైనా సజెషన్స్ కూడా ఇచ్చేలాగా ఉంటే ఇవ్వండి దానికి అనుగుణంగా మొత్తం అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా ఈ వీడియోస్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది